మన ప్రభువును రక్షకుడును అనేటటువంటి సుక్రీస్తు ప్రభువుల వారి శ్రేష్ఠ మన దీవనామంలో మీకు అందరికీ కూడా క్రీస్తు పేరిట శుభాభ్యందనాలు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాను మరి ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని నాకు అనుగ్రహించిన దేవాది దేవునికి వందనాలు అదేవిధంగా మరి జీవ మార్గం టీవీ వ్యవస్థాపకులకు మరి అందరికీ కూడా మా ప్రత్యేకమైన అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాను నేను మీ పాస్టర్ సులోమన్ రాజు ఆ ధోనిలో నేను దేవుని సేవ చేస్తున్నాను ప్రేమైన వారులరా మరి సమయంలో దేవుడి వాక్యాన్ని మనం చదువుకుని మరి ధ్యానం చేద్దాం మత ఇసువార్త ఆరవ అధ్యాయము తొమ్మిది పది వచనాలను మనం ఈ సమయంలో చదువుకుందాం కాబట్టి మీరు ఇలాగ ప్రార్థన చేయడి పరలోక ముందున్న మా తండ్రి నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడినగాక నీ రాజ్యము వచ్చుగాక నీ చిత్తము ప్రలోకము నెరవేరుచున్నట్లు భూమి ఎందును నెరవేరునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందా పరిశుద్ధుడు వెంటనే మా దేవ మీ నామానికి స్తోత్రాలు తెలుస్తూ ఉంటూ ఉన్నా ఇదిగో ప్రభు ఈ సమయంలో చదువుబడిన నీ వాక్యాన్ని మీరు దీవించమని ప్రభు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నా ఇదిగో ప్రభు నీ వాక్యము ద్వారా నాతోను మాతోను మా అందరితోను ప్రభు నీవు మాటలాడమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నా సహాయం చేయండి అయా వినగలిగే చెవి గ్రహించే మనస్సు నీ వాక్యం అనుసరించి బ్రతికే బ్రతుకున్న జీవితాన్ని ప్రభు మీరు మాకు దయచేయమని నన్ను మమ్మల్ని ప్రభు నీ వాక్కు చేత దర్శించమని స్వస్థత ఆరోగ్యము ఆశీర్వాదము రక్షణ ఉజ్జీవము కలుగు చేయమని అడుగుతూ యేసు క్రీస్తు ప్రభువుల వారి శ్రేష్టమైన దివ్య నామంలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా తండ్రి ఆమెన్ మంచిది ప్రేమినటువంటి వారలారా ఈ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో జూన్ మాసం ఇరవై ఒకటవ తారీఖున ఫాదర్స్ డే అనేటటువంటిది ఉంటుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా తండ్రులను జ్ఞాపకం చేసుకునేటటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన దినం ఆ రోజున తెలుగులో పితృ దినోత్సవం అని మనం అంటాం కాబట్టి ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా ఒక ప్రత్యేకమైన సందర్భాన్ని లేకపోతే ఒక ప్రత్యేకమైన అంశాన్ని నేను మీకు చెప్పాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను అంటే ఫాదర్ అనేటటువంటి ఆ పదంలో ఆరు అక్షరాలు మనకు కనబడుతూ ఉన్నాయి ఎఫ్ ఏ టి హెచ్ ఈఆర్ అనేటటువంటి ఆరు అక్షరాలలో ఉన్నటువంటి దేవుని యొక్క గుణగణాలను ఈరోజు మనము నేర్చుకునబోతూ ఉంటూ ఉన్నాం ప్రేమిన వారలారా ఇజ్రాయేలీయులు దైవ గ్రంథాన్ని రాసేటప్పుడు వారు దేవుడు అనేటటువంటి ఆ పదాన్ని వాడడానికి ఉపయోగించినటువంటి పదం ఏంటంటే ఎలోహిం ఎలోహిం అనేటువంటి ఒక పదాన్ని బైబిల్ గ్రంథంలో ఒకసారి రాయాలన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ముందుగా స్నానం చేసి ఆ తర్వాత వచ్చి ఆ పదాన్ని ఒకసారి రాసేవారు అదేవిధంగా మరలా మరొకసారి అక్కడ రాయాలి అని అంటే మరలా వెళ్ళి స్నానం చేసి రాసేవాళ్ళు ఎందుకనంటే నమ్మినటువంటి దేవుడు అంటే ఆ దేవుణ్ణి అంత పరిశుద్ధుడుగా వాళ్ళు భావించేవాళ్ళు ఆ మాట రాయటానికి కానీ ఆ మాట పలకటానికి కానీ వాళ్ళు చాలా భయపడేటటువంటి వారు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన శిష్యులు మాకు ప్రార్థన నేర్పించండి అని అడిగినప్పుడు మరి యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఓ ఈ రకంగా మీరు ప్రార్థన చేయండి అని చెబుతూ వారితో ఈ మాటలు అంటూ ఉన్నాడు ఏమంటున్నాడంటే పరలోక మందున్న మా తండ్రి అని అంటూ ఉన్నాడు అంటే పరలోక మందున్న మా తండ్రి దేవుడిని తండ్రి స్థానంలోనికి తీసుకుని వచ్చాడు దేవుడు అంటే భయం మనకందరికీ కూడా తండ్రి అంటే అంత భయము ఉండదు తండ్రి అంటే ప్రేమ ప్రేమిన వాళ్ళరా కాబట్టి ఆ తండ్రిని గురించినటువంటి మాటలు లోకానుసారమైనటువంటి తండ్రిని గురించి కాదు కానీ మన పరలోకపు తండ్రిని గురించినటువంటి విషయాలు ఈరోజు మనము నేర్చుకునబోతూ ఉన్నాం మొట్టమొదటిగా మరి ఎఫ్ అనేటటువంటి అక్షరం మనకు కనబడతా ఉంది ఎఫ్ అనే అక్షరానికి అర్థం ఏంటంటే ఫర్గ్యూస్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే మన దేవుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభువుల వారు ఆయన క్షమించేటటువంటి దేవుడుగా ఉన్నాడండి ఎంతటి వారినైనా 
ఎంతటి తప్పు చేసిన వారినైనా ఎంతటి పాపం చేసిన వారినైనా ఎంతటి ఘోరమైనటువంటి కార్యాలను చేసిన వారైనా కానీ క్షమించగలిగినటువంటి దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుల వారు ఆయన క్షమించలేనంతటి పాపి ఈ లోకంలో ఎవ్వరు కూడా లేరు అనేటువంటి విషయాన్ని మనము గుర్తించాలి గ్రహించాలి ప్రేమైనటువంటి వారలారా లూకాస్ వార్త పదహైదవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనం నుండి ఇరవై నాలుగవ వచనం వరకు మనం అక్కడ వాక్యాన్ని చదివితే మనకు అక్కడ ఒక తండ్రి మనకు కనబడుతూ ఉన్నాడు ఆ తండ్రికి ఇద్దరు కుమారులు ఉంటా ఉన్నారు ఆ ఇద్దరు కుమారుల్లో చిన్న కుమారుడు ఆస్తి నాకు ఇవ్వు అని చెప్పని తండ్రిని బలవంతం చేసి తన ఆస్తిని పంచుకుని దానిని అమ్మి ఆ డబ్బు తీసుకుని దూర దేశానికి వెళ్ళిపోయి దుర్వ్యాపారం చేత పాడు చేసుకున్నాడు పోయేటప్పుడేమో ఆ యొక్క చిన్న కుమారుడు సుఖంగా వెళ్ళిపోయాడు షావుకారిగా వెళ్ళిపోయాడు అయితే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత తన డబ్బంతా పోగొట్టుకున్న తర్వాత చిట్టు చివరికి వచ్చేటప్పుడు ఒక బికారిగా వచ్చాడండి ప్రేమైన వాళ్ళరా మరి సరైనటువంటి జుత్తు సరిగా లేదు కటింగ్ చేయించుకోలేదు వస్త్రాలు కూడా అన్నీ మాసిపోయి ఉంటా ఉన్నాయి కాళ్ళకి చెప్పులు కూడా లేవు ఆ రీతిగా అంతమంది తినడానికి తిండి కూడా లేకుండా ఎంతలా బాధపడుతూ వచ్చాడనంటే ప్రేమైన వాళ్ళరా పందులు తినేటువంటి పొట్టు కూడా దొరకనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ యొక్క చిన్న కుమారుడు తండ్రి దగ్గరకు వచ్చాడు అలాగ వచ్చి తండ్రి నేను పరలోకానికి విరోధంగా నీకు వ్యతిరేకంగా పాపం చేస్తాను అని అన్నప్పుడు ఆ తండ్రి ఆ కుమారుణ్ణి చేర్చుకున్నాడు కౌగిలించుకున్నాడు క్షమించాడు వెంటనే ప్రేమిని ప్రశస్త వస్త్రం తెచ్చి వానికి కట్టి వాని చేతికి ఉంగరము పెట్టి చేతు ఆ కాళ్లకు చెప్పులు తొడిగించి ఆ తర్వాత గొప్ప విందు చేసి ఆ యొక్క గ్రామానికి అంతటికి కూడా గొప్ప విందు పంచిపెట్టాడండి ప్రేమిన వాళ్ళరా అటువంటి దేవుడు మన తండ్రి మన ప్రభు ఆయన క్షమించేటటువంటి తండ్రిగా మనం గమనిస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం అదే రీతిగా రెండవ అక్షరం ఏంటంటే ప్రేమిన ఫాదర్లో అవైలబుల్ అంటే అందుబాటులో ఉండేటటువంటి తండ్రి ఈనాటి దినాలలో మరి కాలేజీ చదువుకునేటువంటి పిల్లలు ఆ యొక్క పిల్లలు ఎక్కడో ఉంటారు తండ్రులు మరెక్కడో ఉంటారు కానీ మన దేవుడు ఎటువంటి వాడనంటే ఆయన అందరికీ కూడా అందుబాటులో ఉండేటటువంటి దేవుడు కీర్తనల గ్రంథము నూట నలభై ఐదవ కీర్తన పద్దెనిమిదవ వచ్చిన మనం చదివితే అక్కడ ఏమని చెప్పిన రాయబడి ఉన్నదంటే తనకు నిజముగా మొర్రపెట్టు వారందరికీ దేవుడు సమీపముగా ఉన్నాడు అనే మాట మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం అంత మాత్రమే కాకుండా మత్స్సు వార్త ఏడవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినలో మనం గమనిస్తే అడుగుడు మీకు ఇయ్యబడును వెదకుడు మీకు దొరకును తట్టుడు మీకు తీయబడును అని చెప్పని అక్కడ వ్రాయబడి ఉంటా ఉంది అంటే మరి ప్రేమే మనం ఎప్పుడు ప్రార్థన చేసినా మన దేవుడు మాకు సమీపముగా ఉంటాడు అందుబాటులో ఉంటాడు ఆయన ఎప్పుడు మనలాగా బిజీగా ఉండడు ఆయనకు అనేకమైన పనులు ఉన్నప్పటికీ కూడా కుమారుని మాట కుమార్తె మాట వినడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉంటాడు అందుకే ఇర్మియా గ్రంథం ముప్పై మూడవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చినలో రాయబడిన మాట ప్రకారము నాకు మొరపెట్టుము నేను నీకు ఉత్తరం ఇచ్చదును అని అంటున్నాడు ఆ రీతిగా మన దేవుడు మనకు అందుబాటులో ఉండేటటువంటి తండ్రి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గమనిస్తూ ఉంటున్నా మంచిది మూడవ విషయం మనం ఆలోచన చేస్తే మూడవ అక్షరం టి థింగ్స్ ఆఫ్ యూ అంటే ప్రేమైన వారిలారా నీ దేవుడు మన దేవుడు ఆయన మన గురించి ఆలోచన చేసేటటువంటి తండ్రి కుమారుడు పుట్టగానే ప్రతి తండ్రి కూడా తన కుమారుడు ఈ రీతిగా ఉండాలి ఈ విధంగా ఉండాలి అని ఆలోచన చేస్తాడు అందుకే ప్రేమైన వారిలారా నూట ముప్పై తొమ్మిదవ కీర్తన పదిహేడవ వచ్చిన మనం చదివితే అక్కడ దైవ గ్రంథంలో ఈ రీతిగా వ్రాయబడి ఉంటా ఉంది దేవాణి తలంపులు నాకెంత ప్రియమైనవి దేవుడు మన కొరకు ఎన్నో విధమైన తలంపులు ఆయన కలిగి ఉన్నాడని ఆ తలంపులను మనం లెక్కించాలంటే మన వల్ల కాదనే విషయాన్ని అక్కడ మరి మనము గమనిస్తున్నాం అదేవిధంగా పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన మనం గమనిస్తే అక్కడ ఈ రీతిగా రాయబడి ఉంటా ఉంది ఆయన మిమ్మను గూర్చి చింతించుచున్నాడు గనుక మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయుడి నిజమే 
ఆయన నీ గురించి నా గురించి ఆలోచన చేస్తున్నాడు నాకు ఆరు సంవత్సరాల కుమారుడు ఉంటా ఉన్నాడు వాడి చదువు గురించి వాడు ఆలోచించాడు వాడి ఆహారం గురించి వాడు ఆలోచన చేయడు వాడి బట్టల గురించి వాడు ఆలోచన చేయడు వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో వాడు ఆలోచన చేయడు కానీ నేను వాడి గురించి ఆలోచన చేస్తాను అదేవిధంగానే నీ తండ్రి మన తండ్రి మనందరి తండ్రి మనల గురించి ఆలోచన చేస్తున్నాడు మన కొరకు ఆయన చింత కలిగి ఉంటూ ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని మనము గుర్తించాలి గ్రహించాలి ప్రేమేటువంటి వారడారా ఒకవేళ నీ ఏ విషయంలో అయితే నువ్వు దిగులు పడుతూ చింత పడుతూ ఉంటూ ఉన్నావో ఆ చింతను తొలగించగలిగిన దేవుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఆయన తాను ఉన్నాడు ఆ దేవుడు నీకు తప్పకుండా మేలు చేస్తాడు నీ మేలు కొరకు నీ మంచి కొరకు సమస్తమైన కార్యాలను దేవుడు జరిగిస్తాడు అనే విషయాన్ని మనము గుర్తించాలి మరి ఫాదర్లో నాలుగవ అక్షరం హెచ్ హెచ్ ఫార్ హోలీ అంటే పవిత్రుడు మన తండ్రి ఎటువంటి వాడు అంటే పవిత్రుడు ఈనాటి దినాలలో తండ్రులు తప్పులు చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ దైవ గ్రంథం ఫిబ్రవరికి రాసిన పత్రిక ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచ్చినలో రాయబడి ఉన్న మాట ఏంటంటే పవిత్రుడు అనే మాట కనబడుతూ ఉంటుంది అక్కడ అంటే మనము నమ్మిన మన దేవుడు మన తండ్రి ఆయన ఎటువంటి వాడు అంటే ఆయన పవిత్రుడు ఆయన పుట్టుకలో కన్య మరియు గర్భాన్ని ఆయన పుట్టాడు కాబట్టి పురుష ప్రమేయము లేకుండా పుట్టాడు కాబట్టి ఆయనలో ఏ విధమైనటువంటి పాపము లేదు అదేవిధంగా ఆయన జీవించిన జీవితం ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల పాటు ఆయన ఈ లోకంలో జీవించినప్పుడు కూడా ఆయన ఏ పాపము చేయలేదు ఆయన మరణించేటప్పుడు కూడా ప్రేమైన వారులరా ఆయనకు తీర్పు తీర్చినటువంటి పొంతి పిలాతు గారు అంటూ ఉన్నాడు ఇతను ఎందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదు అని అంటూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ రీతిగా మన దేవుడు ఎటువంటి వాడు అని అంటే ఆయన పాపము లేనటువంటి పవిత్రుడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి పవిత్రుడు కాబట్టి నిన్ను నన్ను మనలను పవిత్రపరచగలిగినటువంటి దేవుడు గుడ్డివాడికి మరొక గుడ్డివాడు త్రోవ చూపించలేడు ప్రేమీను మన దేవుడు పవిత్రుడు కాబట్టి మనలను మన దేవుడు ఆయన పవిత్రపరిచే దేవుడుగా ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గుర్తించాలి నాలుగవ అక్షరం హోలీ అయిపోయింది ఐదవ అక్షరం ఎవర్ లాస్టింగ్ ప్రేమిన వారిలారా నిత్యము ఉండేటటువంటి దేవుడు యష్యా గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన మనం అక్కడ గమనిస్తే ఆయన నిత్యుడైన తండ్రి అని వ్రాయబడింది ఎవర్ లాస్టింగ్ ఫాదర్ అనే మాట అక్కడ వ్రాయబడింది ప్రేమిన వారిలో మన దేవుడు మనతో ఎల్లప్పుడూ ఉండేటటువంటి దేవుడు మత సువార్త ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము చెట్టు చివరి వచ్చిన ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన మనం చదివితే ఆయన సదాకాలము మనతో కూడా ఉండేటటువంటి దేవుడు ప్రేమిను ఈనాటి దినాలలో పిల్లలు తల్లిదండ్రులను వదిలేస్తూ ఉన్నారు కానీ తల్లిదండ్రులు పిల్లలను విడిచిపెట్టడం లేదు అదేవిధంగానే దేవుడు కూడా నిన్ను నన్ను మనలను ఆయన వదిలిపెట్టే దేవుడు కాడండి ఆయన నిన్ను విడిచిపెట్టేటటువంటి దేవుడు ఆయన కాడండి కాబట్టి ప్రేమిన వాళ్ళరా ఆయన నిత్యము ఉండేటటువంటి దేవుడు అనేటువంటి సత్యాన్ని మనము గుర్తించాలి చెట్టు చివరి అక్షరం ఆరవ అక్షరం ఆర్ ఆర్ ఫర్ రెడీమర్ రెడీమర్ అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే విమోచించేటటువంటి దేవుడు కొలసీలకు రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చిన మనం చదివితే అక్కడ మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం విమోచనము కలిగించడానికి యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు వచ్చారు అనే విషయాన్ని మనం అక్కడ గుర్తిస్తూ ఉన్నాం అంటే మనల్ని విమోచించటం విమోచన అని అంటే పాపాలను క్షమించటం ప్రేమిన వాళ్ళరా పాప క్షమాపణ అనేది మనకు ఉచితమే కానీ పాప క్షమాపణ అనేది ఉచితంగా కలగలేదు ఏ విధంగా అంటే ప్రేమిన వాళ్ళ మనలను క్షమించడానికి మన పాప భారమును యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఆయన తాను మోసుకున్నాడు అనే విషయాన్ని మనము గ్రహించాలి గుర్తించాలి ప్రేమిన వాళ్ళరా ఒక తండ్రి ఉండేవాడు ఆయన ఒక రిక్షా తొక్కుకునేటువంటి వాడుగా ఉంటా ఉన్నాడు ఆ విధంగా రిక్షా తొక్కుకునేటువంటి వాడుగా ఉండినటువంటి అతడు తన యవన కాలంలో పెళ్లి చేసుకుంటా మొట్టమొదటిగా కుమారుడు పుట్టాడు కుమారుడు పుట్టిన తర్వాత చాలా సంతోషించాడు అనుకోకుండా అతని భార్య చనిపోయింది రెండవ పెళ్లి కూడా చేసుకునుకోకుండా ఆ కుమారుణ్ణి చాలా జాగ్రత్తగా పెంచటం ప్రారంభించాడు ఆ చిన్నపిల్లవాడు పెరిగాడు పెద్దయ్యాడు 
ప్రేమిన వల్ల ఇతడు కష్టపడి రిక్షా దొక్కి ఆ చిన్న బాబును ఏం చేశానంటే ఒక గొప్ప చదువు చదివించాడు ఉన్నతమైన చదువు చదివించాడు అమెరికా ప్రాంతానికి ఆ కుమారుని పంపించాడు ఆ పెద్ద ఆ కుమారుడు అమెరికాకు వెళ్ళిపోయాడు చాలా గొప్ప ఉద్యోగాన్ని అక్కడ చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రతి నెల కూడా డబ్బులు పంపించేటువంటి వాడుగా ఉంటా ఉన్నాడు ఆ రీతిగా కొన్ని నెలలు గడిచిపోయిన తర్వాత ఒకనొక రోజున ప్రేమిన వారలారా ఏం జరిగిందనంటే డబ్బు రావటం ఆగిపోయింది ఉత్తరం మాత్రమే రావటం జరిగింది నాన్న నేను బాగున్నాను నువ్వు బాగున్నావని ఆ తర్వాత మరి కొద్ది రోజులకు ఉత్తరం కూడా రావటం ఆగిపోయింది కొన్ని నెలలు అయిపోయిన తర్వాత నా బాబుకి ఏం జరిగిందో ఏమో తెలుసుకుందామని అనుకుని ఆ తండ్రి ఆ ఇంతకు ముందు తన కొడుకు పంపినటువంటి ఉత్తరాలను తీసుకుని అందులో ఉన్నటువంటి ఆ అడ్రస్ పట్టుకుని ప్రేమ అమెరికాకు వెళ్ళిపోవటం జరిగింది అమెరికాకు వెళ్ళిపోయాడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రేమైన వాళ్ళ అడ్రస్ వాళ్ళని వీళ్ళని అడుక్కుంటూ ఆ కుమారుడు ఉండేటువంటి ఆ యొక్క చోటుకి వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఆ యొక్క అడ్రస్లో వెతికితే ఆ ఇంటి పక్క ఆ ఇంటి తాళం వేసి ఉంటాం చూసి పక్కన వాళ్ళకి తన కుమారుడు ఫోటో చూపించి అమ్మ ఈ నా కుమారుడు ఉన్నాడా అని అడిగితే మీరు ఎవరండి అని అంటే ఇదిగో నేను పలానా ఈ వ్యక్తి యొక్క తండ్రి నేను అన్నప్పుడు ఆ బాబుకి చాలా బాగోలేదు అతడు హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు కాబట్టి మీరు ఇదిగో పలానా ఆసుపత్రి అని చెప్పని వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు ఆ తండ్రి పరుగు పరుగున అక్కడి నుండి హాస్పిటల్కి వెళ్ళాడు హాస్పిటల్కి వెళితే తన కుమారుడు అచేతనంగా ఆ బెడ్ మీద పడి ఉండటం గమనించాడు ఏడ్చాడు బాధపడుతూ ఉన్నాడు అలా బాధపడి ఆ తండ్రి దగ్గర ఆ యొక్క డాక్టర్ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి అడుగుతూ ఉన్నాడు డాక్టర్ గారు అండి నా కుమారుడికి ఏమైందండి అని అడిగాడు ఏమైంది అని అడిగినప్పుడు ఆ డాక్టర్లు చెబుతా ఉన్నారు అయ్యా మీ బాబుకు బ్లడ్ క్యాన్సర్ అనేది వచ్చింది రక్తం గడ్డ కట్టుకుపోయేటువంటి ఒక భయంకరమైన రోగము వచ్చింది దానికి ఇప్పుడు మందులు లేవు అన్నాను మరి ఇది ఏం చేయమంటారా చెప్పండి అని అంటే మీ బాబుకు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఆ యొక్క బ్లడ్ క్యాన్సర్ అనేది పోవాలంటే మొత్తం రక్తాన్ని తీసి కొత్త రక్తాన్ని ఎక్కించాలి అని అన్నారు అప్పుడు డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాక తండ్రి అంటూ ఉన్నాడు అయ్యా నా కుమారుడికి అన్న రక్తం పడుతుందేమో చూడండి అని అంటే వాళ్ళు టెస్ట్ చేసి చెప్పారు నిజమేనా అయ్యా నీ రక్తం సరిపోతుంది కానీ నీ రక్తం అంతా తీసేసుకుని మీ బాబుకి ఎక్కిస్తే నీవు బతకవు నువ్వు చనిపోతావు అని అన్నారు అప్పుడు ఆ యొక్క తండ్రి అన్నాడు నేను చనిపోయినా పర్వాలేదు నా కుమారుడు బ్రతకాలి అని అన్నాడు సరే అని చెప్పిన డాక్టర్లు అతనితో ఒక సంతకం పెట్టించేసుకుని ఆ తర్వాత అతను రక్తం మొత్తం తీసి ఆ కుమారుడికి ఎక్కించి బ్రతికించటం జరిగింది బ్రతికిన తర్వాత ప్రేమిన వారలారా అప్పుడు ఆ యొక్క కుమారుడు బ్రతికి కళ్ళు తెరిచి చూస్తే తన పక్కన శవంగా తన తండ్రి ఉన్నాడు నా మా తండ్రి ఎలాగొచ్చాడు ఇక్కడికి అని చెప్పిన అడిగినప్పుడు వేరే వాళ్ళు చెప్పారు నాన్న లే అని అంటే ఆ తండ్రి చనిపోయాడు అనే విషయాన్ని డాక్టర్లు చెప్పారు అప్పుడు పశ్చాత్తాపడుతూ ఆ కుమారుడు అంటూ ఉన్నాడు నాన్న ఇంతకుముందు నేను చేసిన తప్పులు ఇక మీదట నేను చేయను నా పాపాన్ని క్షమించు అని అడిగాడండి ప్రేమిన వారలారా అదేవిధంగానే మానవులందరూ కూడా చేస్తున్న తప్పులను పొరపాట్లను క్షమించడానికి దేవాది దేవుడు నేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఆయన ఈ లోకంలోనికి మానవుడిగా వచ్చాడు నీ పాపాన్ని నా పాపాన్ని ఆయన మోసుకున్నాడు తల మీద ముళ్ళ కిరీటం చేతుల్లో కాలలో మేకులు ప్రకల్లో బలిప పొట్టు శరీరం అంతా కూడా కుర్రా దెబ్బలు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఆయన తిని మనస్థానములో యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఆయన తాను మరణించడు ప్రియ కుమారుడ నీవు నేను మనం ఇంకను కూడా రక్షించబడకపోతే నేను విమోచించేటువంటి తండ్రి ఆయన యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఉన్నాడు అనే సత్యాన్ని నీవు నేను మనం గుర్తించి ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఆయన పాదాల దగ్గర మన తప్పులను మనం ఒప్పుకొని విమోచన పొందవలసిన వారంగా రక్షణ పొందవలసిన వారంగా మరి మనం ఉంటూ ఉన్నాం అటు కృపాదేవుడు మనందరికీ దయచేయుడు గాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు మా ప్రభు ఆమె నామానికి వందనాలు స్తోత్రాలు చెలిస్తూ ఉన్నాం ఇదిగో తండ్రి ఇదిగో ప్రభు మరి తండ్రిగా నీవు లోకంలోనికి మా నిమిత్తమై వచ్చావు నీవు క్షమించే తండ్రిగాను అందుబాటులో ఉండే తండ్రిగాను మా గురించి ఆలోచించేటువంటి తండ్రిగాను పవిత్రుడైన తండ్రిగాను నిత్యము మమ్మల్ని ఎడబాయకుండే తండ్రిగాను అయ్యా మమ్మల్ని విమోచించుండే తండ్రిగాను నీ ఉన్నందులకై మీకు స్తోత్రాలు అయ్యా 
విత్తబడిన ఈ యొక్క వాక్యాన్ని తండ్రి మరి మీరు దీవించమని ఆశీర్వదించమని ప్రభ నిన్ను ప్రార్థన చేస్తుండగా దీవించండి ఇదిగో ప్రభ ఈ యొక్క కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించండి ఈ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ప్రభ కొరతలన్నీ మీరు తీర్చండి అనారోగ్యంతో ఉన్న వారిని ప్రభ నీవు ముట్టి తాకి స్వస్థపరచమని ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాం వివాహం కొరకు ఎదురు వచ్చిన బిడల విషయంలో సహాయం చేయండి ఉద్యోగాల కొరకు ఎదురు వచ్చిన బిడల విషయంలో సహాయం చేయండి కుటుంబంలో నెమ్మదిని శాంతిని సమాధానమును ఆశీర్వాదాన్ని మీరు దయచండి ఇదిగో ప్రభ జీవ మార్గం అనేటువంటి ప్రభ ఈ యొక్క ఛానల్ యాజమాన్యాన్ని తండ్రి మీరు ఆశీర్వదించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం అంతకంతకు కూడా ప్రభ ఈ యొక్క ఛానల్ని మీరు వర్ధలు చేయమని ప్రభ నిన్ను ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఇదిగో ప్రభ దేశ విదేశాలకు ఇదిగో ప్ర ప్రపంచం యొక్క నలుమూలలకు అయా యొక్క ఛానల్ని మీరు విస్తరింపచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నా ఇదిగో ప్రభ వీక్షకులందరినీ కూడా మీరు ఆశీర్వదించి దీవించి కృపలో మీరు పలింప చేసి మహిమ పొందుకోమని అడుగుతూ బ్రతిమలాడుతూ ఏస్తునామంలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా తండ్రి తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ కుమారుడిన క్రీస్తు యేసు యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహవాసము సన్నిధి సదాకాలం మనందరికీ తోడే ఉండి నడిపించను గాక ఐ మంచిది మీకు ఏమైనా ప్రార్థన అవసరం ఉంటే నా ఫోన్ నంబర్ డబల్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ టూ ఫైవ్ వన్ సిక్స్ త్రీ నైన్ కాబట్టి దయచేసి నాకు ఫోన్ చేసి మీరు ప్రార్థన చేయించుకోవాలి అదేవిధంగా ప్రతి ఆదివారం కూడా మనకు ఆధ్వర్యంలో రెండు ఆరాధనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి పదిన్నర గంటల వరకు శంకర్ నగర్లో ఆరాధన ఉంటుంది అదేవిధంగా పదిన్నర గంటల నుంచి ఒక గంట వరకు కూడా మరి కోట్ల విజయభాస్కర్ నగర్లోని మంచి చర్చలు ఆరాధనలు ఉంటున్నాయి కాబట్టి పాల్గొని దీవించబడాలని ప్రభు పెరగడం మీకు తెలియజేస్తున్నాను అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తూ ఉన్నాను